Olha, com a gente agora está a coordenadora, né? A Dandara, ela coordena aqui a escola Monteiro Lobato Extensão, uma situação difícil que está se tornando curriqueira agora com essa chegada da chuva, falta de... a, a luz direto agora, Dandara. Agora virou moda, né? Mas essa falta de energia que deveria estar constante em dezembro e janeiro, que é a época que realmente cai, porque cai uma árvore, cai alguma coisa, a começou em outubro. Então, a nossa preocupação é essa, que já a semana passada foi duas vezes, essa semana mais uma, quer dizer, vai continuar até quando? Porque, querendo ou não, nós precisamos da energia, não só a escola, todos nós precisamos da energia. E do jeito que está, não, não dá para ficar, não. 24 horas, mais de 24 horas, né? Porque acabou, era 9 horas. Então, já é... Que hora que agora? Tá tarde. Então, foi mais de 24 horas e nós estamos sem energia. Graças a Deus, nosso produto não estragou. Nossa merenda está aqui, a escola está aqui, os professores vieram para poder dar aula. Nós já programamos a nossa reposição de aula, porque o aluno não pode ficar sem ser esse dia letivo, mas como que vai ficar nessa situação? Energia, nós dependemos da energia por causa da água, nós precisamos da energia por causa de uma iluminação, mas é, é complicado, tá complicado pra gente aqui. Tá Dandara, acaba ligando para lá na Energiza, na central e falando, relacionando a respeito da situação, mas eles falam, calma aí, nós temos um prazo de sete horas para estar tá indo aí, mas até agora nada. Isso mesmo, esse é o prazo, é, é, parece que é automático, Olha. parece que eu estou falando um bozinho lá dentro. Por quê? Porque elas, não, tem o prazo, sete, sete horas, por mais que você argumente, olha, eu estou com as coisas estragando, não só a escola, eu tenho minha casa, eu tenho minha alimentação, eu tenho minha carne que está estragando, minhas coisas que estão tá dentro da geladeira que são perecíveis, está acabando, e eles, não, eles, não, é, é, tenha calma, a gente está fazendo a manutenção, a gente está tendo um, um contato com eles, o, o profissional já está, já tá com, com, com a ordem de serviço na mão, então é, para eles é muito calmo, né? Não tá saindo do bolso deles, não tá saindo do que tá acontecendo com eles. A comida nossa, a gente já deu um jeito de poder levar para um lugar. Nós temos uma sede, né? Nós temos uma sede, a sede a gente leva para sede. Quando não é possível levar para sede, que acaba a energia, nós levamos para um vizinho. Mas é incômodo, é incômodo, é incômodo, porque você vai ficar correndo atrás de uma coisa que você tá pagando por ela, é uma coisa que é rapidinho ele ele vem aqui, liga uma chave que está caída num, num sítio aí, rapidinho ele resolve. Mas eles não estão querendo isso, né? Estão querendo... Tão fácil para resolver o problema para eles, para a gente que é difícil, mas e mesmo assim fica esse todo descaso aí. Fica esse descaso com a gente. Tá, esse descaso. Esse descaso, eu não sei nem até que ponto vai, né? Ficou a situação bem complicada. Se a luz não voltar, pelo jeito amanhã não haverá aula de novo. Não, não, não vai haver. Porque não é só a água que nós temos para, para o bebê. O aluno, nós vamos dividir essa água, eles vão beber tranquilamente. Se fosse só a água para beber. Mas eu tenho cozinha, eu tenho, eu tenho toda uma sanitária, limpeza, eu tenho tudo isso. Olha, alguns moradores daqui também da região Nova Pochorel, que moram nos sítios aqui, é, também reclamam dessa falta de energia. Traz muito prejuízo, seu Chico, para vocês, né? Uai, para mim, para nós aqui todos, que nós estamos ontem dentro das 9 horas sem energias, e aí tem a caixa d'água de 2 mil litros. Aí tem criação, eu ainda arrumo para um vizinho. E aí hoje falei até para a mulher para o seguinte, para segurar, a controlar uma das criações, porque pode ah. faltar água lá, e ó, você venena de ontem, nós não teve energia, nada até agora, sem energia até agora pouco, Agora que nós saímos de lá, que, que já tinha, che, tinha chegado, mas agora. A, a esses dias, esse, tem uns oito meses atrás, uhum. faltou energia, ficou três dias. Aí eu fui, deu ideia de eu ir lá onde, onde sai da energia que pega da principal. Cheguei lá, estava caída a chave. Aí, aí eu, eu, eu ligando para lá, não, nós tem sete horas, não sei o que, para ir aí atender. Aí nós já tava dentro de três dias, eu liguei para o Lexista na cidade, para o Tatu. Sim. Aí o Tatu, eu falei, Tatu, tem gente que você vem aqui bater a chave? Ele falou, tem. Quanto você cobra? 120 reais. Eu paguei os 120 reais. Ele falou que dentro lá da três, lá, tem vez de, de ir bater chave lá, porque ele não vai. E nós aí, agora você vê, pagar, a gente paga mais a energia aí todo mês, igual paga, que não tá barato, e ainda pagar para bater chave, agora nós tá com dois dias sem sem água, ninguém fala nada, ninguém avisa, ninguém não vê nada, tá ligando, só fala tem sete horas. Aí você liga agora, tem sete horas. Aí você liga daqui mais duas, três horas, até mais, essa daqui sete horas, essa outra ligação. E vai assim, ó. E estamos desse jeito aí. Nena de ontem, nena de ontem, das nove horas, tudo, a noite, tudo, sem energia, tudo. E a gente tem criação, tem as coisas, nós aqui, então aqui é um problema, não, né?
na região nossa aqui, porque aqui a gente depende o seguinte, da energia, porque a gente usa poço. Isso. E o poço é a bomba, e se não tiver energia, você não liga a bomba, Verdade. né? Como é que você consegue? Você não consegue, então, ter água. E aqui a água é tudo. Justamente. É. É um descaso. É um descaso, é um descaso porque é o seguinte, a gente paga todo mês a conta. Eu esses dias estava mandando mensagem para mim, sendo que minha conta vende, vence dia 4, lá, lá na rua, lá na cidade, eu pago lá até dia 8. E aqui, e aqui até dia, é, do dia 4 em diante. Agora dia, dia 26, 27, já chegando mensagem que eu já estava em débito lá, já tava, que eu já estava em débito já com, com, com a energia, com a, com a firma, com a, com, a, né, com a distribuidora, com a firma né, de energia. Então isso aí é de falar só. É só cobrança. só cobrança. E a gente, não, não, quando precisa, não tem. Né? Então, estamos desse jeito aí. É, tá, tá difícil, porque eles é só com nós não tem existência, porque o seguinte, se você ligasse, é normal de acontecer, mas gastar e ficasse duas, três horas, pelo menos avisasse, ligasse por qual motivo, ou que, né? então, mas ninguém fala nada. É difícil aqui que os alunos também acabam ficando sem aula, prejudica é, também a eles, né? A região prejudica, os alunos aqui mesmo não teve aula por causa disso, sem água. Né? Porque preocupa a água, para limpeza, para tudo, né? Complicado, rapaz. Nós estamos aí desse jeito. Obrigado. Né? Obrigado. Valeu, obrigado, seu chefe.